Силви Здравей, вече записваме Небесни послания номер 5. И темата е цялостност и единство. Прекрасна тема. А, в коя област си мислих от нашия живот, изобщо от целокупния живот на хората, в коя област е най-нужна цялостта? Приятели, здравейте и за мен е радост а, в това преломно време да бъдем заедно заедно в това интервю, което ще споделим с вас, но и заедно и със светлата сила, която се надявам да ми даде точните думи и послания, за да мога да предам наистина най-точно и съвършено словото. Искам да започна с една молитва или формула. А знаете, Георги постоянно повтаря, че каквото и да правим, трябва да го започнем с молитва, с обращение към светлата сила. Така че поне ние, които го знаем, е добре да го спазваме това нещо. Особено пък за важни дела, каквото смятам, че е днешното. Това е формула за единение и цялостност. В лекцията Божествена сила говорих за това, че Сатва Савод е формулата, формулата на Ватан, която на този древен език, на първи език, който е даден на бялата раса. Преди над 26 000 години, първия, преди това съм казвала, атлантите са говорили телепатично помежду си, а и предишните раси. Но това е първи език, който, който посветените, нали, както виждате учителя и така и на, на някои от нас, вече се дават а, такива формули и неща на този език. Сатва, савод, нали? Сатва означава да живее, да пребъде, да бъде благословен. И савод, това е обединението на цялата небесна иерархия, която работи за дадено нещо. Когато кажем сатва, савод, преди каквото и да е наше начинание, Можем да имаме подкрепата на светлата сила, вече зависи с каква част от нея имаме връзка, разбира се, изградена, но тази, която я имаме вече изградена, със сигурност ще получим подкрепа. Сатва, савод. Сатва, савод. Да се единят. Да се единят. Всички добродетели. Всички добродетели. С цялата си мощ. С цялата си мощ. В нашите души. Души. И те да ни водят. И те да ни водят. По пътя на цялостния. По пътя на цялостния. Единен, единен. Красив живот. Красив живот. Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, хару, хару, хари. Сега, като пътувах насам, защото записа го правим извън нашия център, наш дом, казвам какви дрехи да си взема. Всички дрехи в светло, синьо и зелено, които трябваше да взема със себе си. Даже чантата, която наскоро си купих, също светло, синьо и зелено. И преди малко ми каза татко, така наричам Бог, че цвета на единението е нещо наистина като резидаво, светло, синьо, зелено, който цвят от днеска и който принцип на единението от днеска започва да работи на земята и заради това и това е темата ни днес. Аз самата съм облечена и в този тон също, просто всичко работи в тази посока. Може би защото а, това е вече много належащо. Нали, виждате какви процеси текат в а, света. И е а, много належащо да се създаде вече един стабилен център, около който да гравитират всички светли души, които са на Земята. Сега такива има наистина много, може би все още се търсят, може би все още са объркани, но а, рано или късно а, нали, той е мощен център, който днес Бог започва да създава, ще ги привлече. Нали? Така че светлата сила единно и заедно да заработи на Земята. 
по въпроса, който наистина е много ключов. Къде е най-важно и къде най-напред започва единението? Това безспорно е човешкото съзнание. И когато там започнат процеси на, на единение, човек лека по лека става цялостен. Цялостно и един, единство в съзнанието. Това е наистина много важно. Защото иначе човешкото съзнание е така, както е в момента, то е като разпърча тосано. Едно те тегли на там, друга мисъл на там, трета мисъл в друга посока. Малко като рел раки штука, нали, е човека. Когато а, цялата тая сила, която е вложена в него, цялото съзнание, което той носи, аз съм говорила за видовете съзнание, нали, централното, което е в сърцето, подсъзнанието, което се намира във всяка една клетка на човешки организъм, това периферно съзнание или подсъзнание, както го наричат. Когато всичко това се обедини в една мисъл, това първо е една много голяма сила, която човек вече има. Нали? Това е един мир преди всичко също така, защото вече ги ням, няма тия саботьори, както аз наричам тези мисли, които те а, карат да правиш а, странни неща понякога. Голяма сила, защото безспорно единството носи сила и не случайно това е завещано на българите толкова отдавна. Защото всичко в теб работи в една посока. Иначе е разнопосочно и се разпиляват нещата. Така че това е много-много важно нещо. Единство на съзнанието. Не мога да кажа, че някой от нас го е постигнал. Нали? Но от днес този процес започва на, на единение. А, всъщност той започна от, а, от вчера. Вчера а, а, учителя, напоследък с него имам така силна връзка и по-точно с женския му принцип, защото аватарите, които са жени, обикновено връзкат им с женските принципи на, на висшите същества и въобще на духа. С женския му принцип а, имам връзка и всеки ден ми казва нещо, което е свързано с божествено лечение. И вчера ми каза, дъжде божествено лечение единство. И започна а, този наистина а, силен процес, който ще го наблюдаваме в целия организъм, включително и в съзнанието, което пък днес а, се появи като една роза, която Христос а, даде. А, Свето, резидаво, синя роза, което вложи в сърцето. Просто го усетих в сърцето като едно, то е едно семенце най-вероятно. Те първа тая роза ще расте, но така или иначе процесите започнаха. Ако на, да кажем, микрониво, каквото е човека, е, има обединение на неговите съзнания, то тогава на макрониво този процес как ще се изяви? Примерно така в световен мащаб или така в им божествен план, ако можем да погледнем съвсем глобално. Да. Да, точно така. Божествения план обхваща процесите в цялостност, които текат на Земята. Абсолютно всеобхватно. Няма сфера на земния живот, който в момента да не, да не работи светлата сила, като тя работи в две посоки, разбира се, както за съграждане на нови неща, тия красиви неща, за които си говорим всеки път, така и разрушително за всичко, което трябва да напусне земята, трябва да, трябва да си отиде от земята. Има и разрушителни процеси и това де-факто са кризите, които наблюдаваме. За тях в никакъв случай не трябва да търсим само човешкото влияние или само тъмната сила. За всичко е Бог. Нали? Той е и зад Путин, той е и зад а, хората от а, нали, по-тъмните структури, които си мислят, че ръководят земята. А той е в, в финансите, той е във всичко. И всичко това, а, вероятно, а, след днешния ден ще започне да работи все по-синхронно и обединено. Просто защото все още светлата сила бавно набира скорост. Тези дълбоки промени, които очакват Земята, все още са в фаза подготовка. Но дори в тая фаза виждаме какви големи процеси се случват. Така че човек, каквото и да прави, това не бива да го забравя, не бива да обвинява никого за нещо, което се случва. 
Защото никога не е само човека, който прави нещо. Винаги за това, което се случва от най-малкото със всеки един човек, неговия мир, неговия свят, неговия живот, до най- най-големите процеси вселенски, стои светлата сила. И ако искаме живота ни да продължи светло и добре, е просто наистина всеки път го казвам, жизнено важно да се свържем с светлата сила. И това не става, като ходим в църквата и палим свещи, наистина. Това става, когато съзнателно работим със себе си и се стремим да живеем с добродетелите. Това, което всеки път ми казват, аватарите са в окото на бурята. Това въжи и за страните, които ето сега имаше наводнение в България. Да, имаше някакъв, много малък обаче природен катаклизъм. Пак ви казвам, ние сме все още в подготовката на процесите. И те все още са много леки. А, и България, и всички същества, които са се обърнали към светлата сила, не само хора, има и животни, на които светлата сила помага. Не, че те са се обърнали, но просто те са избрани да бъдат точно те. Включени в целия този всеобхватен процес, който обхваща не само Земята, той обхваща цялата Вселена. Просто това е един грандиозен процес на, на преобразуване на Вселените. И точно в тия времена става, съответно казвала съм, тук са изпратени и най-висшите и най-силни Божии синове, които, чрез които се случва този процес. И ако искаме да бъдем пазени и да бъдем в окото на бурята, нали така се казва, ако те бушува, но в при тебе е мир, спокойствие, хармония, живота ти върви, всичко ти е наредено, Просто не трябва да се пускаме от Божията ръка, а ние се пускаме с нашите грешки. Ето, наскоро имаше негативи много силни срещу нас. Ами това си е пускане от Божията ръка. Когато ти излъчиш един, два пъти, първи път може и така леко, как да кажа, да подмине. Но втори, трети път, когато ти упорстваш в твоите а, силни негативи към някого и... Нали, тогава започват вече други процеси и това човек а, губи, как да кажа, цялостно, цялостен може да бъде човек, когато е със светлата сила. Иначе той става разпърчатосан и духовно, и физически. Нали, има болести, които са, да кажем, дегенерация в организма. Това е разпърчатосване в организма. Започват силни деструктивни процеси. Защо започват? Защото човек излъчва деструктивни неща от себе си. И рано или късно тази енергия се връща в него. Така че божественият план е съвършен, както всеки път го повтарям и, и както и на мен го казват отгоре. Дъжда не се притеснява. И нали знаеш, че божественият план е съвършен. Казвам, Господи, защо пак ние го отнасяме? Защо? <laughs> нали? Ма вие сте в момента на... Как да кажа? Вие сте на прицел. С вас в момента работи Бог. Другите все още са... Така... А... Просто са още в иллюзията. А... И така. Може би и това пък е пример за всички останали хора, че м- винаги трябва да отговориш с любов, с приемане. Защото предполагам, че на всеки един човек в живота се случва ситуация, в която той, а, да кажем, е несправедливо поставен на някакво място. И не бива пък а, да изпитва негатив към отсрещната страна. В никакъв случай, защото когато ние изпитваме негатив, дето Георги казва, взимаме от тухлите на другия. И ако това е човек с тежка карма, ние взимаме тежки тухли. И заради това, <laughs> нали, най-малкото заради това от тази гледна точка, обяснено така най-елементарно, човек трябва, трябва много да внимава и винаги... Плюс това, дето казваш, несправедливо поставен в това, абсолютно съм се убедила, че няма несправедливо и че всичко е абсолютната божествена справедливост в живота на, на хората и на съществата. Щом се случва дадено нещо, първо те изпитват, как ще реагираш, после има и някаква причина, значи може би на тия хора в някое прераждане назад ти да си им навредил и те да са се превърнали в твои врагове. Но за да се откачиш от това, което те е свързало с тях, 
Само с любовта и прошката. Няма друг начин. Буквално днес се случи нещо такова и съм безкрайно благодарна, че ме откачих от тези същества. А и много други от нас, най-вероятно, не с Бог откачи от враговете, кърмичните врагове, които, които всеки един има. Няма човек без кърмичен враг, защото всеки в някое прераждане е минал през опитност, в която е навредил на някого. Може би точно това е пътя към единството. Когато простиш, когато се освободиш от тези неща, вече ти оставаш цял себе си, както казват. Оставаш сам на себе си и започваш нагоре. Това е най-прекрасното, да останеш самия автентичен, единствен ти. Без премеси, без добавки, без закачени кукички от къде ли не автентичното ти аз. И това е прекрасно, когато се стане и смятам, че така през днешния ден в голяма степен, ако не, нали, на много голяма степен, това, ако не е станало напълно, то поне започва този процес на, на това разтоварване. Защото представете си един кораб, който е претоварен. Като почне да разтоварват кораба, когато има опасност за него, нали, почват да го разтоварват. И нещо такова е. Разтоварват го и на него му е леква. Но човек просто не знае колко много е натоварен, колко неща, понеже работи вече години с това, е изумително, колко много неща влияят на човека, просто ние не си даваме сметка за това. Но интересното е, че процесите на единство започнаха последни. Нали казах ви, от, от вчера де-факто това нещо започна. Интересен ми е този процес, ще го наблюдавам точно в какво се състои, но на ниво човешки организъм, ако трябва да го погледнем, а и въобще на ниво организъм, защото всичко във Вселената е един организъм, в който всичко работи, нямате представа как работи светлата сила, в абсолютен синхрон. Иерархия след иерархия. Казват Бог забавя. Не, той не забавя, но просто докато дойде време ние да го видим и на физическо ниво дадено нещо проявено, затова работят наистина много същества. И работят в абсолютен синхрон. Не може да започнат едните преди предишните да са си завършили а, задачата. Така че всичко а, този, този синхрон и това единство в ангелските божествените иерархии наистина е абсолютен. В материалната вселена тук там е, има нали, неща, които са излезнали от този синхрон и това единство. И особено на планети като нашата, нали, в много голяма степен а, вървят а, и други сили, но те са, разбира се, обучителни и са за доброто на човека да се научи на, на някои неща. А, на ниво човешко организъм а, за мен е доста вредно, и ако не е вредно, доста така не цялостно да се разглежда човека, като сега ме боли стомаха, отивам да си лекувам стомаха, болят ме очите, ще си лекувам очите. Просто всичко е свързано. Не можеш да лекуваш само един орган. Значи той, той най-видимо е излезнал от хармонията и единството в организма и заради това боледува. Но, но тая загуба на единство едва ли е само в него. И понеже всичко в организма е свързано, всяка една клетка комуникира с всички останали клетки в идеалния случай. Тоест всички съзнания, които са част от човека, това е всяка една клетка на практика, имат идеална комуникация, това е при абсолютно здравия човек, идеална комуникация с всички останали. Когато тя се наруши и когато това стане в един орган вече много силно, той започва да боледува. Той, той се откъсва от хармонията. Да не говорим, че той се откъсва не само от тази хармония вътрешната, но от външната, което е по-сериозното. Тоест, той се откъсва от божествения организъм, от светлата сила, която го храни и поддържа в него всичко. И всички тия безкрайно много връзки в човека, и вътрешни, и външни, ако, а, ако не ги познаваме и лекуваме само едно нещо, което виждаме в момента, но какво стои зад него, ние не знаем. Затова почко ги нарича дълбоки причини. Нали, това е метода на божествено лечение, който доразвих и нали, това са дълбоките причини. Защо аджба се случва така? Оттам трябва да се започне. 
не да лекуваме симптомите, боли ме окото, ще си лекувам окото, а то как се го лекува, ще сложа очила. М-м, голямо лечение е това. А, а защо се случва? Защо ме боли? Какво се случва? За какво съм... как... Защо са се разкъсали всички тия връзки, които да отделят този орган? Същото и на по-макро ниво, ако го погледнем, нали, м- ниво организъм на Земята, аз съм казвала, всяка една държава е един орган в, а, в човечеството. И ако другите органи, както и сега го наблюдаваме, започнат да да си създават лоши връзки с този орган, с този, той, той се отделя и в него започват по-трудни процеси, каквито сега виждаме в Русия. Толкова много негатив, еми сигурно този негатив може и да се е отразил на, на руснаците. Наистина, невероятен негатив се излива към тях. Сигурно има причина, разбира се, да е така, но човек трябва да оправи собствения си двор. Нали? Другия, защо го прави, как го прави, това си е неговата тема. А моята тема е да имам съвършени отношения с всички същества и с всички страни, с всички нации, всички народи. Ако искаме нали, просперитет на човечеството, защото човечеството е един организъм. Няма как ем, една част от него да се издигне, ако другата част как да кажа, стрем, стремла, стремглаво дърпа, дърпа нещата надолу. Или ако може, то е наистина много трудно. То заради това на всички не е толкова трудно. Просто изключително много сили дърпат човека, който нали, се стреми да живее чисто, го дърпат и в други посоки. Това също е, разбира се, за добро, за да изпита волята ни, вярата ни преди всичко. А има ли нещо, което ни дърпа към добрите неща? Към, към светлината, към любовта? Ох, разбира се, разбира се. А, разбира се, че има. Това е най-силното, Мими. Благодаря ти, че задаваш този въпрос. Аз просто се опитвам да обясня всичко, което се случва сега на Земята. Но как да ви кажа, светлата сила се намесва, когато ние прекъснем връзката си с тъмната. Докато е, имаме грехове и неща, нашата връзка е с е, нас, ни изпитват и ни обучават сили, които не са светли. Да казват не ни въвежда и в изкушение. Просто те обучават тук на Земята. А, в момента, в който човека преодолее, е, преодолее цялата тая тъмнина в себе си, Разбира се, че е, всяка клетка и целият той прави връзка, само единствено све, връзка с светлата сила. И тогава и тези външните влияния, те вече не го засягат. Просто защото той си е изградил положителни връзки с всичко. Нас ни засяга нещо, към което някога сме имали някакъв негатив и сме си изградили отрицателна връзка. И то поради тая причина нали, ни бие или да, дори да не ни се случва нещо, кой знае колко неприятно, най-малкото емоционално имаме някакъв дискомфорт към този човек, който нещо ни прави или не знам какво. И понеже всички сме в момента в процес обаче на трансформация, няма човек постигнал абсолютната чистота на земята, все още тия процеси оказват влияние на аватарите, които са така, разнопосочни. Според мен човек изключително много и постоянно трябва да работи върху себе си. Ние това много често го пропускаме и го оставяме някакси на времето да се случат нещата. Може би да, наистина има колективни процеси, но и човек трябва много съзнателно да участва в тези процеси. И когато той участва, включва ли се в едно такова ново пространство на хората, които иска да живеят чисто, както ти се изрази. Mm-hmm. Да, това го наблюдавам. Това е новото колективно съзнание, което, което така се изгражда. Видях началото му. То изглежда, изглежда като светето на живота. Една невероятно красива структура, която формичка по формичка, знаете, там са едни такива фигурки, може би се запознаете, вижте го цветето на живота. Формичка по формичка това нещо вече се създава. 
Странно е, че духовете, които са свързани с гея, много активно участват за това, защото за първи път видях цветето на живота на едно от светилищата на гея в Несебър, централната им катедрала, която на времето е била светилище на богинята майка и наистина много силна връзка с нея там. Така че земните аватари и съществата, които са свързани нали, с управлението на земята, Шамбал и Агарта, помага точно за това ново колективно съзнание, доста, доста мощно. И, и вече го наблюдавам. Това е на чувство на сплутеност, на свързаност. Аз самата започнах да усещам, кога някой от хората, с които имам връзка, има нужда от мене. Точно в този момент му пиша. Дори хващам мислите понякога на хора, които са някъде далеч и разбирам точно какво правят, точно какво си мислят. Виждам го и при приятелите, които... Първо наблюдавам напоследък нещо много красиво, което се появи след книгата на Георги, която излезе тази година, Тополата на детството. Много силна връзка с детския принцип много приятели, които наистина общуват както общуват децата. Чисто, леко, усмихнато, никой никого не натоварва. Нали? Или ако го прави, ако сподели нещо, колектива винаги се объединява, за да помогне. Разискваме, споделяме. И този процес, разбира се, ще расте. Това е единство, което вече е единство на колективното съзнание, новото колективно съзнание, което светлата сила вече изгражда. Много е важно, обаче винаги за да има единство, пак казвам, това е един център, който държи цялата енергия. И, и така... Прави ми впечатление, че когато говорим за темата цялостност и единство, най-вече говорим за човешките взаимоотношения. Нека да зададем тона. Какви би трябвало да бъдат тези взаимоотношения? Този съюз между душите, какъв трябва да бъде, за да се получи това единство на всички хора? А, а, за да се получи съюз на всички хора, вероятно няма да е много скоро. Всеки наистина си пътува по неговия път, но наистина има една светла група същества, които смятам, че ще постигна това единство в много отношения. Във всички отношения. В отношенията мъж-жена. Свещен съюз, така го наричам аз, или съюз на духа. Но такъв съюз, на което и ниво да го разглеждаме, дали е семейство, дали е бизнес, дали е економика, дали каквито и да други колегиални, всякакви съседски, каквито и да отношения, които свързват хората, първо те самите трябва да са работили с тях. Няма как... Другото е, как да ви кажа, това, което сега виждаме в партиите, нали, отиваме там за нещо да спечелим. И какво е това, какъв е този съюз? Нали, той е обречен от това нещо. И го виждаме как Бог не иска сякаш това нещо за България. Когато човек е работил със себе си, това въжи за общностите. На времето си мислех, че що аз и Георги заминем и отидем да живеем на село, моментално около нас ще се създаде такъв, а, такава общност. Но после разбрах, че докато нашата вътрешна работа не завърши, а и вътрешната работа на всички единици, които е предвиден да се включат тая общност, няма как да се сформира общност. Тя ще бъде... Трудна общност, с противоречие, с неща, а Бог не иска това и заради това не го прави. Същото е и с двойките. А, много двойки ги забавя, просто защото те самите не са готови да се срещнат и да бъдат заедно. Би им било безкрайно трудно заедно с противоречията, които всеки един се още носи вътре в себе си. Дълго време работехме за а, създаване на положителни връзки. Какво значи това? Това са няколко неща, които светлата сила работи в отношенията, да кажем, мъж-жена, положителна връзка. Ако аз съм навредила на този човек в предно прераждане, аз имам отрицателна връзка с него. Неговия негатив идва у мене. Каквото и да правя, нещо се ми влияе най-добре. А... И съответно между нас, точно в тази енергия на нишка, която ни свързва, има тъмна сила. 
Има си такива дяволчета, които постоянно те разединяват и от някъде се идват мисли срещу този човек. Това нещо се пречисти. Слава на Бога, това нещо се пречисти при всички аватари. И другото, което започна, Бог ми каза така, да ще внасям слънцата в отношенията ви. А от не, вчера онзи ден казва да ще внасям любовта във връзките. Тоест, това е енергийно пространство, което свързва, да кажем, две души, започна да се използва вече с положителна светла енергия на любов. Бих казала на инзол. Инзол е най-висшата енергия, която свързва андрогините двойки, мъжа и жената, които са част от един и същи дух. Мъжки и женския му принцип. И това неизбежно ще, ще се прояви. А, за сега на това ниво все още не е започнал такъв процес а, за обединение на групите на светлината, както ги наричам. Но и това ще започне. Съответно, а, това предполага и хармонични отношения. На този етап го виждам само, да кажем, в срещите с хората, които се случва, да кажем, група от 20 човека, да отидем някъде, го наблюдавам. Колко хармонично, мирно и спокойно протича всичко. Всяка всичко е обгърнато от а, една божествена енергия, която на човек не му идва да... Нали, нито да говори негативи, нито да е недоволен. Ако се случи да изпадне в някакво състояние, пак казвам, другите му помагат. И така. Та това е бъдещето. Съюзите на духа. А, защото а, без дух а, материята... Няма как материята да... Материята, как да кажа, в нея е заложено това, че тя е временна. Тя е нещо, което се създава, но се и разрушава. И няма как устоите ти да са в нещо, което е тленно и временно. Устоите на човека трябва да са в духа. Нали? И тогава се създават съвършени съюзи, които не са на основа на интерес и аз съм с тях заедно, защото нещо ще спечелям. Не, аз отивам с тия хора, защото ми е безкрайно приятно, спокойно, ведро. Има какво да разкажа, има какво да споделя, има кой да ме чуе. Нали? А, докато другите съюзи са нещо, което материята го крепи и там а, това нещо няма как да има бъдеще. Хващам се за твоята дума бъдеще. Бъдещето на това единение и на тази цялостност е предполагам живота, който ни очаква за напред. Може би много, много, много години за напред. Да се случи така ли? Ако човечеството постигне единение в духа, още утре <съща> сценария за Земята ще се промени. Защото казвам, това, това е финалния процес. След като си пречистил много други неща, и си преработил, и си страдал, и си осъзнал, Бог ти дава това вътрешно единство и започва да работи за Него. И включително и външното, с другите същества. А, за да стигне човечеството до, до това единение, има да извърви още дълъг път. А, може би трябва да премине през раз, разединението, което сега наблюдаваме. И, конфронтацията и всичко, което е, за да знам ли, да изкристализира това истинското, което е. Ето сега виждам и на изборите. Отново много хора ще бъдат подведени, нали, изборите в България. Отново ялови процеси виждам. Може би, за да разберат най-накрая българите, че а, истината не е в... А, как да кажа, в хората на материята. Просто да се обърнат към това, което е то е изконно българско. То е заложено в гените ни, във всичко в нас е заложено. Но някакси хората може би са го забравили, не знам. Прекъснала се е тая връзка а, на българите с Бога. Те дори в наименованието си я носят. Българи. Нали? А, хора, ора, Ора на Бога или е, хора на Бога. Какъв би следвало да бъде човека, който е единен, който е цялостен, който има, може би, правилни взаимоотношения с всички останали, който в организма си има единство на процесите? 
А, ако забеляза, започнахме с тая формула да се единят всички добродетели в нашите, нашите души. Когато започне това единение на всички добродетели и изявата им, тогава може да се а, говори за единение вътрешно на клетките ни, на органите ни, за външно в отношенията, за по-глобално на планетата Земя, континентите, нациите и така нататък. А, тъй, че това е абсолютния ключ, който е толкова на една ръка разстояние, толкова е близо до всеки. Добродетелите, изявата им, а, не просто на книга, нали, както при много хора, а на практика, а, добро в действие, осъзнатост, а, грижа за другите същества. Аз виждам как на някой... Това да казват на вътре, като му е... Аз не искам на вътре да му е... Доб... В момента ми се загуби. Аз не искам на мен да ми е зле, ми на него да му е... Даже, не, не... даже толкова е абсурдно, че даже не мога да го запомня. Нали? Това е толкова абсурдно, абсурдно нещо, което тук там е се е прокраднало при по-материалните явно българи, каквито са шопите. Нали? по-твърдоглави, е това нещо, докато, докато съществува злорадството и, и то е невероятен негативизъм, който се надига. Нали, не виждам за какво единство може да се говори, но как да кажа, не, това не е в плана на Бога, това постигане на единство глобално такова. Просто всеки управлява неговия си кораб, неговата лодка, ако е по-малък кораб, дали? И той трябва да търси създаването на положителни връзки с цялата футилия, която е около него. Чрез добрини, които прави, чрез трябва да изявява щедрост, благородство. Тогава той си създава положителните връзки и а, тогава можем да говорим нали, за истинска флотилия на доброто, която, която се създава, а не нали, отделната лодка, която една лодка, знаете колко лесно може да бъде обърната от стихиите. Един кораб е по-трудно, една флотилия вече е нещо много по-голямо. Така че наистина да си пожелаем хората, които са светли, осъзнати, стремящи се, стараещи се, полагащи усилия, дори и страдалите за... Днеска точно за това се помолихме. Нека Господ изяви своята милост към всички, които изстрадаха заради, заради Него. А, всички тези хора да, да се обединят. За да може а, светлата сила да прокара а, съзидателните процеси на Земята. В момента вървят разрушителните, така за мое съжаление наистина, но е, това е просто началото. Е, не трябва да губим абсолютната вяра, че след като отмине бурята, в крайна сметка Бог ще започне и да създава новото бъдеще на планетата и на всички същества, които са избрали да останат на нея. Благодаря ти. И аз благодаря. Благодаря на светлата сила, че ми даде това вдъхновение и се надявам това послание да достигне до повече души и да промени повече съдби. Приятели, благодаря ви. Бъдете благословени. И нека Божественото единство се проявява в нас и чрез нас.